Hi students, we in the video la class 10 sample papers kaana solution paakaporam. Already question number 1 la irundhe 10 varaikum solution vandu upload pannirukken. Adoda link nammoda description box la irukku. Adu venumondravanga adu poi paakalam. So in the video la question number 11 to 20 eppadi solve pandradendradha paakaporam. Question number 11 parunga. A squared equal to 23 by 25 then A is rational number irrational number whole number integer and keter kaanga. So, a squared equal to 23 by 25 in request in la a mattu veno, up in irka square and the book of pushna root ago. Upper root of 23 by 25 of the intrike 23 into the prime number of the value edicum the other 25 into the 5 fives are now over 5 well on the row. So, either the a or answer, either the rational number, irrational number and cater kanga root learn the value edicum mudia the over a number when the irrational la the row. Irrational number could either do number addition layo, multiplication layo, division layo, the lavanda and the whole number in a menana solona, irrational number na solno. So root twenty three by five abdin rade, kandipa ure, irrational number da. So B option na ungloda correct an answer. Question number twelve pagla LCM of x comma eighteen thirty six, HCF of x comma eighteen two. Then x or a value and then cater kanga. LCM of in the render number, HCF of in the render number, no signo. அப்ப ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துட்டு அதோட LCM உம் HCF உம் கொடுத்துட்டு அதுல ஒரு நம்பர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படினா LCM HCF ரெண்டு நம்பர் அதோட ரிலேஷன் வந்து product of the two numbers product of the two numbers equal to LCM into HCF அப்படி நம்ம கிட்ட ஒரு ரூல் இருக்கு அதாவது எந்த ரெண்டு நம்பரை எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதோட வேல்யூ வந்து அதோட மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் LCM and HCF வேல்யூ கண்டிப்பா சேமா இருக்கும் சோ இந்த क्वेश्चनல கொடுத்திருக்க ரெண்டு நம்பர் வந்து ஒன் x இன்னொன்னு வந்து 18 அப்ப x ஐ 18 ஐ மல்டிப்ளை பண்ணா அதோட ஆன்சர் அதோட LCM வேல்யூ என்னன்னு பாருங்க 36 னு கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनல இன்ட் HCF வேல்யூ என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்கனா 2 னு கொடுத்திருக்காங்க சோ 2 இது கண்டிப்பா ஈக்குவலா இருக்கணும் ஒண்ணுமே இல்ல மல்டிப்ளை இருக்க 18 அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போயிருங்க டிவைட் ஆயிடும் அப்ப 36 into 2 by 18 அப்படி எழுதலாம் 18 ones are 18 twos are 36 2 twos are அப்ப என்ன வரும் 4 அப்ப x is equal to 4 ன்றது தான் நம்மளோட Correct answer is the third option. C option is the third option. Question number 13. Parunga. Question number 13 le, in triangle ABC, right angle at B. Then ABC is the right angle triangle. Tha. So, right angle triangle is the right angle at B. Then B 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 is the tan a is equal to root 3 அப்படிን கொடுத்திருக்காங்க tan a is equal to root 3 அப்படிን क्वेश्चनல பிரிண்ட் ஆயிருக்கு டேபிள் வேல்யூல tan ஓட எந்த ஆங்கிளுக்கு root 3 னு யோசிச்சாலே சம் முடிஞ்ச மாதிரி தான் நமக்கு தெரியும் tan 60 ஓட வேல்யூ தான் root 3 அப்ப a க்கு பதிலா என்ன கிடைச்சிருக்கு 60 டிகிரி கிடைச்சிருக்கு அப்ப நம்மால கண்டிப்பா சொல்ல முடியும் ஆங்கிள் a is equal to 60 டிகிரி தான் சொல்லலாம்ல அப்ப இந்த டயகிராம்ல இந்த ஆங்கிள் a வந்து 60 ஆங்கிள் a 60 ஆங்கிள் b வந்து 90 ஒரு ட்ரையாங்கிளோட மூணு ஆங்கிளை ஆட் பண்ணா கண்டிப்பா 180 வரணும் சோ இதுல ஒன்னு ரைட் ஆங்கிள் 90 டிகிரி போயிடுச்சு அப்ப மிச்சம் ரெண்டு பேர் ஆட் பண்ணா 90 வரணும்ல இங்க 60 இருக்கு அப்ப கண்டிப்பா ஆங்கிள் C வந்து என்னவா தான் இருக்கும் 30 டிகிரியா தான் இருக்கும் அப்ப ஆங்கிள் A வந்து 60 ஆங்கிள் C வந்து 30 இந்த வேல்யூ எடுத்து இங்க அப்ளை பண்ணா ஆன்சர் கிடைச்சிரும் இப்ப क्वेश्चन பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு cos a cos c sin a sin c தான் உங்களோட क्वेश्चन இப்ப இந்த இடத்துல a c க்கு பதிலா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க வேல்யூ அப்ளை பண்ண போறோம் cos a க்கு பதிலா 60 டிகிரி cos 60 cos c க்கு பதிலா 30 cos 30 minus அதே மாதிரி a க்கு பதிலா sin 60 sin 30 எல்லாமே டேபிள் வேல்யூ டேபிள் ட்ரிக்ஸ் ஓ நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்ல இருக்கு அத பாருங்க அந்த டேபிள் வேல்யூ எப்படி எழுதணும்னு டவுட் இருக்கவங்க ரஃப் பேப்பர்ல முதல்ல அந்த டேபிள் எழுதிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க cos 60 ஓட வேல்யூ 1 by 2, 30 odd value root 3 by 2, அதே மதிரி sin 60 கு root 3 by 2, sin 30 கு 1 by 2, ஒரே value தான் அப்படி வருது பருங்க, 1 into root 3, root 3 by 4, இதும் root 3 by 4, ரெண்டு வேலியும் ஒரே மரி வந்து minusல வருதாப் பதுவுட answer என்ன, 0, அப்பு 0 தான் உங்களுடை correct ஆனா answer இது உங்களுடை second optionல இருக்கு, இல்லாம் cos a cos b minus sin a sin b இன்றது வந்து cos a plus b ஓட formula எனக்கு தெரியும் அப்படி இன்றோங்க cos 60 plus 30 cos 90 அது வடு answer 0 அப்படிக்குட answer பண்ணிலாம் அப்படில்லனா இதுதான் normal procedure இந்த மருதான் answer பண்ணும் so 0 என்றுது உங்களுடு சரியான பதில் இப்போ question number 14 பாருங்க if the angles of a triangle in the ratio 1 is to 1 is to 2 respectively 
the largest angle being the angle C then find the value of the angle. So the triangle is the angle of the angle. So the ratio is 1 is 2 is 1 is 2. If we have the ratio, we have the variable. If we have the first angle 1x, the second angle 1x, the third angle 2x. So we have the angle 1x, the angle 1x, the angle 2x. So the question is, largest angle is the C. 1x, 1x, 2x, நான் இதில் 2x தான் பெரியங்கள் அப்பு இந்த அடத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பா C போட்ணும் சொல்லிருக்காம் கோஸ்சின்ல அப்பு இது A, இது B, C, A, B, C இந்த ட்ராங்கள் C வந்து பெரியங்கள் நான் சொல்லிருக்காங்க இப்பதுவுட் ஏங்கள் கண்டு பிடுச்சா இது substitute பண்ணா easy answer பண்ணம் முடியும் நம்மல்ல Multiplier का 4 अंग पोना divide आय रखो, divide by 4, 4 अलग कट पन्ना 45 degree वर्दे। अपन इंद 1 x इंद रहते हो 45 degree, इंद 1 x हो 45 degree था, तो इंद 45, इंद वो 45, अप कंडीपर इंद 2 into 45 आय रखो, 2 into 45 ना मैं इन्हें निकल दिखला, 19 निकल दिखला, अपन इंद triangle वंदो right angle triangle, इंद हमलोग पाक मोह तेरिया था, हम substitute पनी पाता मट्टे � so, now we will apply the question here. So, if you have A and 45, you will have B and 45. Tan A and Tan B. If you have value, you will have to substitute. If you have to apply the side, you will have to apply the MCQ. The MCQ is 1 mark. 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 Secant A and A is 45. So, the secant is 45. Next, cosecant B in இருக்கு, இப்போ, cosecant B இக்கும் 45 தான், அப்போ, cosecant 45, minus tan A, A ஓட வாலி 45 நின்று போட்டாத்து, cot B, cot 45 நின்று போட்டாத்து, secant 45 யும் cosecant 45 யும் கண்டிபா same value தான், ஏன்னா, sin 45 யும் cos 45 யும் same value, இல்லா, பது reciprocal யும் same அதா இருக்கும், same அருக்கு வரு இந்த நம்பர் divide பண்ணாம் cot 45 यும் 1 தான் அப்பு 2 மே 1 by 1 cancel ஆனா 1 தான் அப்பு 1 minus 1 தான் இதுவுட answer 0 0 உண்டதை இங்குளுடு first optionல இருக்கு பாருங்க next question பாருங்க 15th question the number of revolution made by a circular wheel of radius 0.7 meter in rolling distance of 176 meter அப்படினா 176 meter இருக்கு ஒரு ரோட்ல ஒரு வீல் வந்து எத்தனை டைம் வந்து ரோட்டைட் பண்ணா இந்த ரோட கவர் பண்ண முடியும் என்றுதான் question இந்த வீல் ஓட ரேடியஸ் வந்து எவ்வளோ இருந்தது நான் 0.7 meter இருந்தது இந்த மறி question apply பண்ணம் போது இந்த distance ஓ இந்த வீலும் ஒரே measurementல இருக்கான் பாருங்க இல்லனா convert பண்ணிடுதான் போடுணும் கண்டி So, ரம்ப சிம்பலா நாம் என்ன பண்ணலானா, இந்த circle ஓட circumference கண்டு பிடிச்சுடா, ஒரு revolution என்ன கண்டு பிடிச்சுலாம். So, one revolution is equal to one circumference என்றுதான் இதுவுட basic. One circumference என்ன எல்லுது இருக்கிறேன். Circumference ஓட formula என்ன அப்படினா, circleுக்கு 2 pi r. 2 pi r தான் கண்டு பிடிக்கினோம். So, இங்க 2 இன்ட pi கிபதிலா 22 by 7. இங்க decimal இருந்துச்சுனா, 0.7 வந்து 7 by 10 நின் எல்துக்கிறேன் point கப்பிற ஒரு நம்பர் இந்த by 10 போன்னும் point கப்பிற இந்த நம்பர் இந்த by 100 நின் போன்னும் அவளதாம் 7 by 10 அப்பு radius இந்த வருடத்தில் 7 by 10 நின் போடப் போரும் இந்த radius வருடத்தில் 7 by 10 நின் போட்டத்து இந்த 7 இந்த 7 cancel ஆயிருக்கும் அப்பு remaining மால் numeratorல 2 on 22 multiplyப்பன்னா 44 by 10 நின் 44 by 10 meter அந்த வீல் வந்து rotate பண்ணும் decimalல மாத்தாதீங்க இது இப்படியை வைச்சு answer பண்ணப் பாருங்க இப்போம் இந்த 176 meter cover பண்டுக்கு எத்தனை revolution இந்தானி கேட்டிருக்காங்க அப்பா number of revolutions equal to உங்களி examல இப்பலோ துரமே வராது என்ன உங்களு புரியினும் steps எல்லுதிட்டிருக்கேன் நீங்கள் அப்படி இப்பு distance ஓட வேல் இங்கு கொஸ்டின்ல வந்து 176 இருந்துச்சு 176 by 1 revolution இக்கு 44 by 10 44 by 10 interfraction நியுமரைட்டிருக்கு எடுத்திருப்போம்து அது என்னாகோனா 
ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும் அப்போ இது டென் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு எழுதலாம் ஸோ இது ரெண்டுமே டூ டேபிளில் வரும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இது டுவெண்ட்டி டூ டைம்ஸ் எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீன் எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டூ எயிட்டி எயிட் மறுபடியும் ரெண்டுமே வந்து டுவெண்ட்டி டூ டேபிளே அடிச்சிடலாம் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் சார் டுவெண்ட்டி டூ ஃபோர் சார் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டென் எவ்வளோனா ஃபார்ட்டி இப்போ ஃபார்ட்டி ரிவால்யூஷன் வச்சா தான் அந்த ரோடை வந்து அந்த வீலால் கவர் பண்ண முடியும் ஃபார்ட்டின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் டி ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இன் சச் தேட் ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஏபிசின்னு ஸோ ஏபிசி ஏபிசி ட்ரையாங்கிளில் ஏபி த்ரீ சென்டிமீட்டர் பிசி டூ சென்டிமீட்டர் சிஏ வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இஃப் ஏபிசி இஸ் சிம்லர் டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டால் சிம்லர் இது சிம்லராக இருக்குது எந்த ட்ரையாங்கிளுக்குனா டிஇஎஃப் டிஇஎஃப்னு இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அதுக்கு சிம்லர்னு கொஸ்டின்லேயே சொல்லிட்டாங்க டிஇஎஃப்ன்ற ட்ரையாங்கிளுக்கு சிம்லர் அதில் இஎஃப் மட்டும் ஃபோராம் இஎஃப்ஓட வேல்யூ மட்டும் இங்கே ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் இன்னொரு வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க அது என்னென்னா வாட் இஸ் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் டிஇஎஃப் இந்த டிஇஎஃப்ஓட பெரிமீட்டர் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க பெரிமீட்டர் ஆஃப் த டிஇஎஃப் பியோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க பெரிமீட்டர்னா இதோட எல்லா சைடையும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் பெரிமீட்டர் ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு விஷயம் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கண்ணா பெரி சிம்லர் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்றது இந்த ட்ரையாங்கிள் அப்படியே பெருசு பண்ணுறது இல்லை அந்த ட்ரையாங்கிள் அப்படியே சின்னது பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் சிம்லர் ட்ரையாங்கிள் அதோட ரேஷியோ வந் சைடோட ரேஷியோ வந்து ப்ரொபோஷ்னல்ன்றது கான்செப்ட் இது எம்சிக்கும் நீங்கள் எல்லா ஸ்டெப்பும் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை ஈஸியாக ஒரு ட்ரிக் பாருங்கள் இந்த சைடு இங்கே டூவாக இருந்தது இங்கே ஃபோராக மாறி இருக்குதுன்னு கொஸ்டினில் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ன இருக்குன்னா இது மல்டிப்பிள் பை டூ ஆகிருக்கு டூ டூ சார் தானே ஃபோர் வந்திருக்கும் அப்போ இந்த எல்லா சைடுமே டூவால் தான் கண்டிப்பாக மல்டிப்பிள் ஆகிருக்கும் ரொம்ப பேஸ் இது த்ரீ இருக்கா அப்போ கண்டிப்பாக இங்கே வந்த சைடு கண்டிப்பாக சிக்ஸாக தான் இருக்கும் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இங்கே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்ததில்ல அப்போ இந்த தேர்ட் சைடு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூவால் மல்டிப்பிள் பண்ணால் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட பண்ணி பாருங்கள் ஃபைவ் அப்போ இதுதான் இந்த ட்ரையாங்கிளோட மூணு சைட் பெரிமீட்டர்னா யூஸ்வலாக என்ன பண்ணணும் மூணு சைடையும் ஆட் பண்ணணும் மூணு சைடையும் ஆட் பண்ணிடலாம் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் எல்லாமே சென்டிமீட்டரில் இருக்குது அப்போ நம்ம ஆன்சரும் சென்டிமீட்டரில் தான் கொடுக்கணும் அப்போ ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர்ன்றது தான் கரெக்டான பதில் டிஇஎஃப்ஓட பெரிமீட்டருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த இந்த ஃபிகர் டிஇபிசி ஆர் பேரலல்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிஇன்ற லைனும் இந்த பிசின்ற லைனும் பேரலல்னு இருக்க கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு பார்த்தோன்னா பிபிடி தியரம் தான் மைண்டுக்கு போகும் இது பேரலல்னா ஏடி பை டிபிசி ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசி கரெக்டு தான் அந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு தெளிவாக படிச்சுட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ கொஸ்டினில் இங்கே இருக்கிற டயக்ராமில் அவங்க கொடுத்துருக்க வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு ஏடி வந்து த்ரீ ஏலேருந்து டி வரைக்கும் இங்கே த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க பிடி வந்து ஃபோர் பிலேருந்து டி வரைக்கும் இங்கே ஃபோர் லென்த்து கொடுத்துருக்காங்க பிசி ஃபோர்டீன் இந்த பேஸ் தான் ஃபோர்டீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து இன்ற ஆல்ஃபபெட் இருக்குது கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கிறது டிஇயோட லென்த் என்னன்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ இந்த டிஇ தான் கொஸ்டின் மார்க் இது தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இது தான் உங்களோடய எக்ஸ் ஸோ பிபிடி அப்ளை பண்ணால் இதுவும் இதுவும் தான் எடுக்க முடியும் இங்கே சென்ட்ரலில் எடுக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கும்போது நீங்கள் யோசிக்க வேண்டியது சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் இப்படி கட் ஆகி வரும்போது இது ரெண்டும் பேரலல்னு சொன்னால் இந்த மேலே இருக்க குட்டி ட்ரையாங்கிளும் இங்கே இருக்கிற பெரிய ட்ரையாங்கிளும் சிம்லராக தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு காமன் ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இருந்தாலே அது ரெண்டும் சிம்லர் ட்ரையாங்கிள் தானே அப்போ ட்ரையாங்கிள் ஏடிஇயும் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியும் கண்டிப்பாக சிம்லர் தான் இதை நீங்கள் எழுத போகிறது இல்லை ஆனால் அதுதான் அதோடய கான்செப்ட் இந்த மேலே இருக்க குட்டி ட்ரையாங்கிளும் ஃபுல் ட்ரையாங்கிளும் சிம்லர் ட்ரையாங்கிள் சிம்லர் ட்ரையாங்கிளோட எல்லா சைட்ஸும் ப்ரொபோஷ்னலாக இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ மேலே இருக்க ட்ரையாங்கிளோட சைடு வந்து ஏடி எடுத்தோம் அப்படின்னா கீழே இருக்க ட்ரையாங்கிளோட சைடு வந்து ஏபின்னு எடுக்கணும் அப்போ ஏடி பை ஏபி சீக்குவல் டு இந்த ட்ரையாங்கிளோட பேஸ் வந்து நம்ம டிஇன்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கிளோட பேஸ் பிசின்னு எடுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த சைடும் எடுக்கலாம் அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை அது நம்மளுக்கு அவங்க கேட்கவும் இல்லை ஸோ ஏடிக்கு பதிலாக இங்கே த்ரீன்னு அப்ளை பண்ணிடலாம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஏபிக்கு போடும்போது ஏலேருந்து பி வரைக்கும் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர்
ஆனால் அது அப்படி பண்ணாமல் இங்கேயும் த்ரீ ஃபோர் இருக்குது ஆனால் கொஸ்டின் ஃபுல்லாக த்ரீ ஃபோர்ன்ற நம்பர் இருக்குது அதனால் இது இப்படி கூட ஈஸியாக நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஃபோர் இன்ட்டு டேன் பீட்டா இருக்குல்ல டேன் பீட்டாவை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் சைன் பீட்டா பை காஸ் பீட்டான்னு எழுதினா ஏன்னா சைன் பை காஸ் தீட்டா தான் டேன் தீட்டா நமக்கு தெரியும் ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போ டிவைடில் இருக்க காஸ் பீட்டா அங்கே போச்சுன்னா மல்டிப்பிள் ஆகும் அப்போ நம்ம என்னென்னு எழுதிக்கலாம்னா ஃபோர் டைம் சைன் பீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம் காஸ் பீட்டா அப்படின்னு எழுத முடியும்ல ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நியூமரேட்டரில் பாருங்கள் நியூமரேட்டர் இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோர் சைன் பீட்டா மைனஸ் த்ரீ காஸ் பீட்டான்ருக்கு ஃபோர் சைன் பீட்டாவோட வேல்யூ தான் த்ரீ காஸ் பீட்டான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோமே அப்போ இந்த ஃபோர் சைன் பீட்டாக்கு பதிலாக த்ரீ காஸ் பீட்டான்னு எழுதலாம்ல த்ரீ காஸ் பீட்டா மைனஸ் த்ரீ காஸ் பீட்டான்னு வருது டினாமினேட்டரில் என்ன டேர்ம் வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் நியூமரேட்டரில் ரெண்டும் மைனஸ் ஆனால் ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஜீரோ பை ஏதோ ஒரு டினாமினேட்டர் கிடைக்கிது ஜீரோ பை எனி திங் ஜீரோ தானே ஸோ நீங்கள் திருப்பி திருப்பி எழுதவே தேவையில்லை அப்போ ஆன்சர் கண்டிப்பாக என்னவாக தான் இருக்கும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஒன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பேர் ஆஃப் த டிபெண்டன்ட் லீனியர் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டிபெண்டன்ட் அப்படின்னா கோ இன்சிடென்ட் லைன்ஸ்ன்னு அர்த்தம் மெனி சொல்யூஷன் அர்த்தம் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு டிபெண்டண்ட்டாக இருக்க இன்னொரு ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிங்கன்றது தான் கொஸ்டின் அதாவது இந்த ஈக்குவேஷனை ஏதாவது ஒரு நம்பரால் மல்டிபிள் பண்ணாலோ இல்லை ஒரே நம்பரால் டிவைட் பண்ணாலோ கிடைக்கிறதா உங்களோட டிபெண்டன்ட் ஈக்குவேஷன் அதோட மூணு நம் மூணு கோஇிஷியன்ட்டுமே சேமாக இருக்கும் சேமானால் ஒரே ரேஷியோவில் இருக்கும்னு சொல்ல வரேன் இங்கே ஆன்சரில் எல்லாமே ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்குது இந்த ஒரு ஆன்சர் தவிர ஆனால் இங்கே இங்கே வந்து டூ வந்து ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் இருக்குல்ல இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க முதல்ல ப்ளஸ் டூ இங்கே வந்துச்சுன்னா மைனஸ் டூ இங்கே ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்பரை நான் பார்க்குறேன் இங்கே வந்து ப்ளஸ் டென் கிடச்சிருக்கு அப்போ இந்த இந்த மைனஸ் ஃபைவ் கூட என்ன மல்டிபிள் பண்ணால் ப்ளஸ் டென் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக மல்டிபிள் பை மைனஸ் டூ பண்ணால் தான் இந்த ப்ளஸ் டென் கிடச்சிருக்கோம்ல அதனால் இன்ட்டு மைனஸ் டூ பண்ணுறோம் இந்த எல்லா எல்லா வேல்யூஸையும் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் டென் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஒய் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்குது ஸோ இது வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் மைனஸ் டூவில் மல்டிபிள் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் டென் எக்ஸ் ஓகே ஆனால் ஃபோர்டீனுக்கு வந்து இங்கே ப்ளஸ் வந்திருக்கா ஆனால் நமக்கு மைனஸ் தான் வந்திருக்கணும் அப்போ இது வந்து கண்டிப்பாக ராங் ஆப்ஷன் தான் ஸோ ப்ளஸ் டென்னில் யூஸ் பண்ணியிருக்க வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் இந்த ஆப்ஷன் பாருங்கள் டென் எக்ஸ் வந்திருக்கு கரெக்டு மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஒயும் வந்திருக்கு கரெக்டு இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் அங்கே போனால் கண்டிப்பாக மைனஸ் ஃபோர் தானே ஆகும் அப்போ இது வந்து உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் தான் ஸோ டென் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு கரெக்டாக கிடைக்குது அப்போ இது உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் சப்போஸ் இங்கே ராங்காக இருந்துச்சுன்னா அடுத்து நம்ம எதாவது மல்டிபிள் பண்ணி பார்க்குறோன்னா மைனஸ் டென் எக்ஸ் வந்திருக்கு இல்லையா அப்போ இன்ட்டு ப்ளஸ் டூ பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக கரெக்டாக வரும் ஸோ இங்கே வந்துட்டதுனால சம்ம நான் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ப்ராபபிலிட்டியிலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் ஏ லெட்டர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் இஸ் சூசன் ஏதோ ஒரு இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் எடுக்கிறாங்க அந்த இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் வந்து வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி த லெட்டர் இஸ் த வேர்ட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸில் இருக்கிற ஒரு லெட்டர் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மொத்தமாக டோட்டலாக இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம கிட்டே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெட்டர்ஸில் எத்தனை லெட்டர் இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸில் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எம் இருக்குது ஏ டி ஹெச் இ ஓகே இது எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்குது மறுபடியும் அந்த நம் எம் வந்து ரிப்பீட்டட் திருப்பி எழுதக்கூடாது ஏவும் ரிப்பீட்டட் திருப்பி எழுதக்கூடாது டீயும் ரிப்பீட்டட் திருப்பி எழுதக்கூடாது அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்குது என்னது ஐ சி எஸ் இதெல்லாம் தான் டிஃப்ரெண்ட் ஆல்ஃபபெட் மேத்தமெட்டிக்ஸில் இருக்க டிஃப்ரெண்ட் ஆல்ஃபபெட்ஸ் இதில் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் மொத்தம் எ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆல்ஃபபெட்ஸில் இந்த எயிட் ஆல்ஃபபெட்ஸ் தான் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ன்ற வேர்டுக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படுதுல்ல அப்போ நம்மளோட ப்ராபபிலிட்டி என்னென்னா எயிட் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் டிவைட் பண்ணுங்கள் டூ டேபிளில் ஃபோர் சார் தேர்ட்டீன் சார் ஃபோர் பை தேர்ட்டீன் அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு லைக் போடுங்க இதோட ஃபஸ்ட்டு டென் சம்ஸோட டிஸ்கிர